Oh, ich muss das anziehen. Darf ich das anziehen? Leute, darf ich das? Hallo? Darf ich das anziehen? Ja? Hallo ihr Lieben, mein Name ist Edda Vendetta und ich bin heute auf dem Snipes YouTube-Channel. Hier wird es in nächster Zeit noch viel, viel mehr geben, also gerne abonnieren. Ich gehe heute mal die neue Kollektion durch mit euch und darf das auch kommentieren und vor allen Dingen auch anziehen. Das heißt, ihr könnt euch ein bisschen inspirieren lassen und es gibt auch ein Gewinnspiel, aber dazu kommen wir später. Das wird super easy sein. Keine Sorge, relaxt euch, setzt euch hin, schnallt euch an. Wir fangen jetzt an. Alles klar, wir fangen mit dem allerersten Teil an, beziehungsweise mit dem allerersten Outfit. Äh, also das hier ist zum Beispiel für mich schon mal ein Outfit, meiner Meinung nach. Oh, warte mal, das auch. Oh, warte mal, jetzt will ich alles. Das will ich auch. Ich habe hier jetzt mal ein Lifehack für euch und zwar, wir wissen alle, wie es ist. Wir haben alle gar keinen Bock. Es ist einfach alles zu viel zur Zeit. Warte, das packe ich kurz weg. Kleiner Lifehack, einfach so... Es ist zwar ein Jogginganzug, ne? Aber wenn ihr das anzieht, hat man das Gefühl, ihr habt euer Leben im Griff, weil das alles eine Farbe hat. Warte mal. Das ist eine andere Farbe, oder? Allererste Regel ist, ähm, es gibt keine Regeln. Das heißt, äh, wenn ihr Bock habt, dass euer Buckethead irgendwie eine andere äh, Fliederfarbe hat, dann macht ihr das einfach. Scheißegal. Macht einfach. Also der Anzug hat einen anderen Stoff, das ist so samtartig. Ähm, sehr, sehr weich. Und ähm, das Top hat auch noch mal, ein, ist noch mal ein bisschen anders, aber auch... Oha. Einfach. <lacht> hat mich überzeugt. Dann kommen wir äh, zu diesem äh, Split, ich nenne das jetzt einfach mal Split-Oberteil, das haben wir hier übrigens auch, aber dazu komme ich später. Hm. Einer meiner Favoriten, aber lassen wir das. Ähm, das kann man vor allen Dingen auch zu dieser Hose anziehen, falls man eben ähm, sich ein bisschen mehr traut. Ich bin ja immer gleich so, ah okay, äh, das soll irgendwie zusammenpassen, ich ziehe das einfach so an und tue so, als wüsste ich, was ich hier tue. Aber wenn man sich ein bisschen mehr traut, dann zieht man einfach das an, weil, was habe ich gesagt, erste Regel ist, es gibt keine Regeln. Und vor allen Dingen, unabhängig davon, dass äh, hier auf der einen Seite voll viel mit Farben gespielt wird, kann man das hier, ganz wichtig, hier einfach so ein bisschen zumachen und dann hat man so, man kann so ein Crop-Ding draus machen. Das mag ich sehr, dass man es einerseits so Oversize-mäßig tragen kann, was ich ja zum Beispiel sehr gerne mag, aber halt auch einfach kommt drauf an, was für eine Hose man unten anzieht. Dann kann man das eigentlich super gut kombinieren. Man kann es auch einfach mit einer Blue Jeans kombinieren, falls es einem dann irgendwie zu äh, violett ist. Dann haben wir... Leute, schaut euch das mal bitte an. Ihr denkt euch jetzt so, hä, ja, okay, ist jetzt einfach nur Leggings. Ah, 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 ah. Es wird auf den Hintern eingegangen. Was ich an der Leggings generell schätze, ist, dass man ähm, einfach was Enges anhat und trotzdem halt eben nicht so, so, man hat ja nicht jeden Tag irgendwie Lust auf Oversize. Das heißt, wenn du irgendwie das Gefühl hast, so, ja, okay, ich würde trotzdem gerne meinen Körper irgendwie betonen, dann kannst du einfach eine Leggings anziehen und bist trotzdem nicht so eingeengt, was äh, Jeans angeht oder so Stoffe, sondern... Ja, easy going. Dazu gibt es auch noch ein passendes äh, Oberteil, auch in so einem Babyblau. Kann man, glaube ich, auch sehr gut kombinieren. Und wir haben das Ganze auch nochmal in äh, Grau. Für alle Leute, die irgendwie denken, okay, vielleicht ist mir das jetzt zu bunt. <lacht> Leute, vor allem, ich glaube, das passt voll gut zu meiner Haarfarbe, kann das sein? So, ich glaube, ich mag das. Ich weiß nicht, warum. Ich habe voll die Macke, meine Haare immer an Stoff zu halten und mir dann einzubilden, dass ich irgendwie Ahnung hätte. <lacht> Styling-Maus, man kennt's. Auch wieder klassisches Phänomen, einfach aufstehen, zwei Teile anziehen und alle denken, oha, sie weiß ganz genau, was sie tut, aber eigentlich, ich weiß, ich weiß nicht, sie macht einfach. <lacht> Vor allen Dingen, ich sehe das erst jetzt, ne? hier ist ja auch noch die Jacke dazu, beziehungsweise auch in so einem Grau. Ich würde sogar einfach, oh, die ist richtig weich, Leute. Ich würde auch einfach gucken, ob ich das hier vielleicht, warte mal, vielleicht so, ich probiere einfach mal aus. So, das, mit dem, fühlt ihr es? Versteht ihr, was ich meine? Schreibt mal in die Kommentare. Seid mal jetzt aber, seid mal jetzt ehrlich, seid mal aber nicht zu ehrlich. Aber ist doch geil, oder? Vor allem ist die Jacke richtig weich und was ich auch an der Jacke mag ist, dass die so ein bisschen so leicht crop geschnitten ist. Sehe nur ich das? Oder, das, das seht ihr doch auch, oder? Das bilde ich mir doch nicht ein. Ich mag das sehr, weil die so irgendwie so hier in die Breite geht, aber trotzdem nicht irgendwie so sackartig so nach unten geht, sondern dass hier noch so ein bisschen mit Bunt, mit dem Bunt irgendwie noch gearbeitet wurde. Ich glaube, das ist, ich glaube, die sieht angezogen richtig gut aus. Und wir kommen zu den letzten Teilen und zwar äh, einer meiner Favoriten aus dieser Kollektion hier. Ich weiß, schwarz-weiß, alle so oh, typisch Edda, aber äh, ich stehe total auf diese Split-Sachen, das hatten wir ja hier auch. Ich mag das sehr. Also wer es so ein bisschen lauter will, dann hier hin. Und wer eh so eher auf schwarz-weiß will, schreibt mir mal in die Kommentare, was euer Favorit ist. Also das oder das? Eher Team bunt oder Team schwarz-weiß? 
Und hier haben wir das auch nochmal mit dem Bund. Das heißt, man kann das hier auch einfach so als Crop tragen. Oh, das sieht richtig gut aus, schon wenn ich so hoch halte. Und dann haben wir auch nochmal eine Leggings und auch wieder... Tada! Richtig gut. Oh, Hauptsache, gut kann mehr als ich. Also einmal so. Ach so, ja, geil, geil. Ihr versteht's, oder? Versteht ihr? Versteht ihr? Und dann halt so. Einfach. Das ist so gut, das ist so gut. Das ist so. Das ist so. Edda Vendetta Standard. Und dann so. Einmal im Monat, wenn ich gute Laune habe, so, ja, okay, heute mal. Heute mal ein bisschen bunt, heute mal ein bisschen Batik. Kein Problem. Das war's auch schon mit dem Video und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel, Leute. <lacht> Ihr habt darauf gewartet. Das ist super easy. Ich habe nicht zu so viel versprochen. Ihr müsst einfach nur in die Kommentare schreiben, welches der Teile eure äh, Lieblingsteile sind. Also es können auch gerne mehrere sein und wir suchen dann aus den Kommentaren eine Gewinnerin raus, beziehungsweise einen Gewinner. Vielleicht wollt ihr ja die Teile auch einfach verschenken oder so. Gar kein Problem. Wir sind für euch da. I got you. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst, denn es kommt in nächster Zeit mehr Videos und ich würde sagen Tschüss! Nice. Ciao!